In diesem Video zeige ich euch, warum VR in manchen Bereichen mausetot ist und in anderen Bereichen dafür gerade mega erfolgreich wird. Und warum die Quest 2 zurzeit das Headset ist, was ihr haben wollt und was dagegen spricht. Außerdem meine ganz persönlichen 5 Lieblings Quest 2 Spiele. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Puh, ja, ich hänge jetzt sozusagen seit neun Jahren fast täglich in der Virtual Reality rum und hatte am Anfang, ehrlich gesagt, einen riesen Erfolg vorausgesehen. 2013 habe ich die CT-Redaktion sogar davon überzeugt, dass die Oculus Rift dringend auf den Titel muss, weil ganz große Revolution und alles wird sich verändern und alles wird VR. Ja, tja, der Hype war zwar da, aber die Verkaufszahlen blieben lächerlich klein. Zwischenzeitlich war VR für Online-Journalisten sogar sogenanntes Klickgift. Wenn irgendwo VR drauf stand, konnte man davon ausgehen, dass niemand draufklickt. So blieb das auch mehrere Jahre, auch wenn die eingeschweißten VR-Freaks mich eingeschlossen natürlich dran blieben. Aber sogar so ein Überspiel wie Half-Life Alex, bei dem wir VR-Leute alle dachten, das wird jetzt alles ändern. Tja, das hat auch nicht mal ansatzweise dazu geführt, dass VR-Headsets irgendwie zum PC-Gaming-Standard geworden sind. Und auch wenn Half-Life Alex meines Erachtens das seit Zelda Breath of the Wild wohl insgesamt beste und technisch bahnbrechendste Spiel der letzten Jahre war, würde ich so weit gehen und sagen, VR am PC ist zurzeit tot. Zumindest im Mainstream-Bereich. Allerdings hat VR sich eine Nische erobert bei Simulationsleuten, also im Bereich Sim Racing und Flugsimulation, aber Sonst halt eben nicht so viel. Tja, und jetzt bahnt sich aus einer ganz anderen Ecke doch noch der Riesenerfolg an. Remember Red, Hope is a good thing. Das komplett autarke, also ohne PC oder Smartphone lauffähige VR-Headset Oculus äh, Meta Quest 2 verkauft sich auf einmal wie geschnitten Brot. Laut Schätzungen von Qualcomm, die das System on a Chip der Quest 2 liefern, sind inzwischen fucking 10 Millionen von dem Ding über den Ladentisch gegangen. Zum Vergleich mal so, das PC VR Headset Valve Index wurde im Jahr 2019, also da wo es rausgekommen ist, Schätzungen zufolge nur 150.000 Mal verkauft. Und was obendrein nochmal die Dimensionen des Quest 2 Erfolgs deutlich macht, 2021 wurden von dem VR Headset mehr Exemplare verkauft als jegliche Xbox Konsole. Und das ist ja jetzt wohl wirklich krass. Die Quest 2 ist wegen Stress mit dem Bundeskartellamt, dazu später mehr, in Deutschland zurzeit nicht erhältlich. Aber ihr könnt das Teil einfach zum Beispiel bei Amazon Frankreich bestellen für den normalen Preis von 350 Euro für die 128 GB Version. Ich habe das selbst ausprobiert, das funktioniert problemlos. Drei mehr. <lacht> Man munkelt übrigens, dass im neuen Jahr der offizielle Verkauf in Deutschland wieder startet, aber das sind bislang Gerüchte. Ich habe die Quest 2 seit der Veröffentlichung im Oktober 2020 hier im Einsatz und viele, viele Stunden damit verbracht. Und hier jetzt meine Gründe, warum ihr das Ding haben wollt und was dagegen spricht. Grund 1. So einfach. Die Oculus Quest 2 ist einfach so super simpel im Handling, das ist einfach mega angenehm. PC-Headsets sind jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, aber man muss halt immer irgendwo irgendwas anschließen, irgendwelche Software updaten und irgendwas aus dem Weg räumen in dem Raum, wo der PC steht, damit man sich einigermaßen frei bewegen kann. Ja, und die Quest 2, die nimmt man einfach irgendwo hin, wo Platz ist, weil man ja halt keine Kabelverbindung braucht. Und das ist einfach ein Game Changer. Man setzt das Ding auf, zack, fertig. Ich habe hier bei mir übrigens Sehstärke-Linsen von VR-Optiker drin. Die kosten 65 Euro und machen das Leben für Brillenträger so viel einfacher. Auch wenn man theoretisch seine Brille darunter auflassen kann, aber ohne ist halt schon irgendwie angenehmer. Grund 2, Software. Oculus, okay, äh, Facebook... Meta schmeißt einfach so unfassbar viel Geld in das Ökosystem, dass da kein anderer Hersteller ansatzweise mithalten kann. Es gibt noch andere autarke Headsets, zum Beispiel die Vive Focus 3. Die ist in Sachen Hardware mindestens genauso gut, aber das Quest-Ökosystem mit der ganzen Software, vieles davon exklusiv Deal, das zieht einfach. Hier mal meine fünf aktuellen Lieblingsspiele. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Ich bin jetzt nicht so der große Star Wars Fan, aber wenn man mit so einer coolen Laserknarre durch so schöne Weltraum-Märchenwelten latschen kann, das kriegt mich dann doch. Außerdem ist das auch einfach cool, wenn R2-D2 vor einem steht und man sich so runterbeugen kann zu ihm und ihn dann mit dem Schraubenschlüssel reparieren. Das Spiel ist ansonsten ein ziemlich konventioneller Shooter, der grafisch natürlich nicht mit Half-Life Alex mithalten kann, weil er halt auf der Quest 2 läuft und nicht auf einem fetten Gaming-PC. 
aber ich hatte definitiv einige Stunden großen Spaß damit. Super Hot VR. Für mich ist das der absolute VR-Dauerbrenner. Die coole, super minimalistische Gestaltung, dieses Feeling, dass die Zeit anhält, wenn man sich nicht bewegt und einfach badass mit Wurfsternen sich so fühlen kann wie so ein super Action-Held Ninja. Das ist einfach geil. Das läuft übrigens auf der Quest 2 in geschmeidigen 120 Hertz. The Room VR. Dark Matter. Das ist so ein eher langsames Rätselspiel, was mich vor allem über die großartige Atmosphäre gecatcht hat. Man fühlt sich wirklich, als sei man irgendwo 1910 im viktorianischen Sherlock Holmes London. Das ist wirklich richtig super, wenn auch ein bisschen gruselig. Resident Evil 4 VR. Ja, okay, Stichwort gruselig. Resident Evil Spiele sind eh gruselig, aber in VR schocken die nochmal anders. Resi 4 ist zwar grafisch schon ein bisschen angestaubt und sieht halt aus wie 2005 auf dem Gamecube, aber die VR-Umsetzung ist deutlich besser gelungen als zum Beispiel das zwar schönere, aber in VR schlechter spielbare Resident Evil 7. Pistol Whip. Es muss nicht immer Beat Saber sein, wenn man hektisch mit den Controllern rumfuchteln will. Bei Pistol Whip schwebt man durch futuristisch gestaltete Schießbudenkulissen ja, und ballert im Takt der Musik mit zwei Pistolen rum. Super Fun! Grund 3 – Meetings in VR Mir ist natürlich klar, dass im Moment so gut wie niemand Meetings in VR macht. Aber, wenn man das einmal ausprobiert hat, checkt man sofort, dass das Sinn ergibt. Ich persönlich finde Videomeetings über Zoom, Teams oder sonst was wahnsinnig anstrengend. Die ziehen mir einfach direkt die Energie aus dem Hirn. Man muss zum Beispiel immer darauf achten, dass man im Bild ist, dass man kein halbes Hörnchen im Bart kleben hat, dass im Hintergrund nichts Peinliches passiert. In VR fühle zumindest ich mich viel safer, weil weil ich nicht als Videobild zu sehen bin, sondern als Avatar. Is that Kermit the Frog with two samurai swords smoking a blunt? Da sehe ich dann halt auch respektabel aus, wenn ich Nusspli im Bad habe. Außerdem muss ich nicht wie angeklebt an dem Ort sitzen, wo mich die Kamera sieht. Ich kann einfach rumlaufen. Das ist einfach so viel relaxter. Grund 4 Bewegung. Apropos rumlaufen. Videospiele assoziiert man ja mit faul auf der Couch rumasseln. Oh, uh, goddammit, Dad, get off our Xbox! Hang on, I almost caught the dragon! Das geht in VR auch, aber viele Sachen kann man im Stehen mit vollem Körpereinsatz spielen. An so Tagen, wo das Wetter Mist ist und ich aber denke, ja, so ein bisschen Bewegung, das würde mir schon ganz gut tun, dann setze ich mir das Ding auf und zersmashe ein paar Musikblöcke in Beat Saber. Das ist nicht nur ein super unterhaltsames Spiel, da kann auch schon richtig der Schweiß fließen. Es gibt auch Quest-Titel wie FitXA, die wie im Fitnessstudio Box, Tanz und Intervalltrainings anbieten. FitXA habe ich noch nicht so ausführlich testen können, dafür im letzten Jahr sehr intensiv Supernatural VR, wo echte Fitnesstrainer täglich neue Kurse anbieten. Leider ist Supernatural wegen der Musikrechte inzwischen Geo geblockt, sodass ich das nicht mehr verwenden kann ohne VPN. Aber Meta hat Supernatural gerade gekauft. Ich gehe davon aus, dass die bald die weltweiten Musikrechte klären werden. Grund 5 kabelloses Streaming. Ich habe zwar gerade gesagt, dass PC VR tot ist, aber manchmal will man das ja vielleicht doch benutzen, zum Beispiel mit Half-Life Alex. Tja, und das geht sogar problemlos mit der Quest 2, entweder per USB-Kabel oder, viel cooler, kabellos über WLAN. Am Anfang klappte das nur mit Drittanbieter-Software wie Virtual Desktop, aber inzwischen ist die Funktion offiziell eingebaut und heißt AirLink. Ich habe es getestet, unter optimalen Voraussetzungen, also Wi-Fi 6 Router in der Nähe, 2 GHz WLAN deaktiviert, würde ich so weit gehen zu sagen, man sieht keinen Unterschied zu verkabelten Version. Aber wirklich nur unter optimalen Voraussetzungen. Hat man die nicht, kann man aber ja immer noch ein USB-Kabel verwenden. Das Gegenargument. Meta ist problematisch. So, und jetzt noch was gegen die Quest 2 spricht. Ich sag das mal ganz diplomatisch. Von allen großen Silicon Valley Riesenkonzernen ist Facebook slash Meta mit Sicherheit der, der in den letzten Jahren am häufigsten durch problematische Praktiken aufgefallen ist. Der englische Wikipedia-Artikel über Kritik an Facebook ist fast 200 
über 1000 Zeichen lang. Auch der wahrscheinliche Grund, warum Meta die Quest 2 nicht in Deutschland verkauft, hat mit einem dieser Kritikpunkte zu tun. Das Bundeskartellamt hat nämlich ein Missbrauchsverfahren eingeleitet, weil die Quest nur mit einem Facebook-Account nutzbar ist. Das ist laut Kartellamt womöglich verbotener Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Aber auch aus Datenschutzgründen ist das Ganze ziemlich fies. Das ist nämlich völlig unklar, ob Meta womöglich irgendwelche VR-Bewegungsmuster, wo gucke ich wann hin, mit anderen Daten über mich verkoppelt und diese Datensammlung für gezielten Werbeverkauf anwendet. Und das ist definitiv problematisch, vor allem wenn ihr die gleichen Daten für Quest, Facebook, Instagram und WhatsApp verwendet. Aber vielleicht habt ihr euch bei dem für die Quest benötigten Facebook-Account bei eurem Namen so ein bisschen vertippt? Sowas passiert ja schon mal. Und wenn dieser Account wirklich nur für VR verwendet wird und für nichts anderes, fallen schon mal deutlich weniger Daten über euch an, die Facebook an Werbekunden verkaufen kann. Insgesamt finde ich diese und andere Geschäftspraktiken von Meta ziemlich problematisch. Dennoch liebe ich die Quest 2. Also zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Wie seht ihr das? Ich freue mich über eure Kommentare und sage Tschüss.